Hello mga kaagham! Welcome back sa Quarter 3, Week 1 and 2 ng ating Science Lesson Part 1. Ito ang How Do Gravity and Friction Work? Once again, ito po si Teacher Neri at huwag kalimutang mag-like, subscribe at share. Pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating science video. In line with our lesson, our milk is infer how friction and gravity affect movements of different objects. And for the objectives naman of the lesson today, number one, describe friction and how it affects movement of objects. Number two, understand that gravity and friction are always present in our daily activities. Talakayin natin ang friction. Ano nga ba ang friction? A friction is a kind of force that moves opposite to the direction of a moving object or a force that resists the movement of an object. So ito ay isang puwersa na kumikilos sa lungat sa direksyon ng isang bagay na gumagalaw. Halimbawa, kung ang bagay na gumagalaw ay papunta sa kanan, ang friction ay kumikilos papunta sa kaliwa. A frictional force prevents car from slipping off the road and helps certain machine function properly. So, yan ang friction. Ito ay isang puwersa na pumipigil sa isang bagay na gumagalaw o umaanda. Talakayin pa natin para mas lalo niyong maintindihan. Friction is present when two objects are in contact or rubbing against each other. The clothes the boy is wearing rub against the surface of the slide. So, friction is present between the clothes and the surface of the slide. Since ang friction ay isang uri ng contact force, ito ay nangangailangan ng dalawang surface na nagkikiskisan o magkadikit, rubbing against each other. So, sa larawan, nakikita natin ng bata nagpapadulas. So, yung damit ng bata ay kumikiskis sa surface ng slide. So, may friction between sa clothes ng bata at saka sa surface ng slide. Talakayin naman natin ang ikalawa, ang gravity. Gravity keeps everything on earth firmly on the ground. It is a non-contact force. So, kabalig ta rin siya ng friction. Ang friction ay contact force kung saan nangangailangan ng dalawang surfaces na nagkikiskisan or magkadikit. While sa gravity na non-contact force, hindi kinakailangan na magkadikit ang dalawang bagay. Gravity is a downward force that pulls you down when you slide. The higher the slide, the faster you fall down. Kanina sa larawan. Nung nagpadulas yung bata, saan ba ang direksyon ng kanyang movement? O di ba pababa? That is because of gravity. Another example, kapag yung apple nahulog, saan ang direksyon niya? Sa baba. Tama. That is because of gravity. Another example, when you throw a ball upward, the ball will fall down. This is because the earth is using a strong attractive force to the ball that you have thrown and that is called gravity. So, ang gravity ay responsible kung bakit lahat ng bagay sa mundo ay nasa mundo o nananatili sa ibabaw ng earth. Sa bidyong ito, makikita nating naglalaro ng sipa ang mga bata. Habang sinisipa ng bata, Yung sipa, ang friction ay nagwo-work sa pagitan ng paa at ng sipa. Nung hindi niya na nasambot yung sipa, ang sipa ay nahulog. Anong force ang nag-act doon sa sipa? Ang force ng gravity. So, ganyan mag-work ang friction at ang gravity. Habang may contact force sa paa ng bata at sa sipa, May friction. Nung nawala ng contact force, ang sipa at yung paa, 
nag-work o nag-act ang gravity. Kaya ito nahulog. Sagutin natin ito. How do friction and gravity work? What do you think will happen if the boy did not catch the sipa? Siyempre, mahuhulog. It will fall down. 2. What force acts on it as it fall down? Gravity. Correct. Next, number 3. What acts between the sipa and the foot of the boy? Okay, friction. And number 4, how does friction act on the movement or direction of the sipa? So, sabi natin kanina, friction opposes the movement of the object or it acts opposite to the direction of the object. And number 5, how does gravity and friction affect the object used in playing sipa? So, friction stop the movement of the sipa while the gravity pulls down the sipa to the ground. So, narito ang mga tamang sagot. Sa experiment na ito ay mangangailangan tayo ng isang box ng sapatos na may nakatali na rubber band at dalawang tupperware na may laman sa loob. Una ay ilalagay ko ang isang tupperware sa box ng sapatos at saka hihilahin ang box. Okay. Ang pangalawa naman, Ilalagay ko yung isa pang tupperware na may laman at hihilahin uli ang box. Sa inyong palagay, alin kaya ang mas madaling nahila at alin ang medyo matagal bago nahila? Kaya mula sa eksperimentong ating napanood, ang resistance ay isang puwersa o force na nagre-resist o pumipigil para gumalaw ang isang bagay. The bigger or heavier the object, the bigger the resistance. For example, a 100 kg sack of rice has more resistance and is therefore difficult to move than a 50 kg load. Kaya kung mapapansin natin, mas mahirap pagalawin ang isang bagay na mabigat kumpara sa isang bagay na magaan. So, ibig sabihin, mas mabigat ang isang bagay, mas malakas ang resistance. Mas magaan ang isang bagay, mas mababa ang kanyang resistance. I-discuss naman natin ang four kinds of friction. Ito ang static friction, rolling friction, sliding friction, at ang fluid friction. Base sa mga larawang nakikita ninyo, napakadali lamang ma-identify kung anong klasing friction ang nag-i-exist sa dalawang bagay na magkadikit. Halimbawa, ang isang upuan na hindi gumagalaw ay nakapatong lamang sa ibabaw ng sahig o floor. So, ang friction na nag-i-exist sa pagitan ng dalawang surface ay static friction. Rolling friction naman ang tawag doon sa friction na nag i sa surface ng ball at doon sa surface kung saan siya gumugulong. At sliding friction naman ang nag a kung ang isang bagay ay dumudulas sa isang plain surface, maaaring sloping surface o flat surface na madulas. At ang panghuli ay ang fluid friction. Ito ay ang friction na present sa surface na nag-glide sa air o di kaya ay lumalangoy sa tubig. Yan ang kinds of friction. Mula sa ating napag-aralan, ano-ano nga ba ang kahalagahan ng friction sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Una, prevents car accident on a slippery road sapagkat pinababagal nga niya o pinatitigil ang takbo ng mga bagay na gumagalaw kasi nag a siya opposite sa direction ng bagay na umaandar. Ikalawa, allow us to climb, walk, run, jump, dance, and sit without sliding or falling apart. Ikatlo, it allow us to hold and grip object, 
Dahil may friction between our hands and the object that we are holding. Ikaapat, it keeps object in a certain place. Kagaya ng static friction. Pagdating naman sa gravity, bakit nga ba ito mahalaga? So, tandaan natin na kung walang gravity, lahat ng bagay na nasa ibabaw ng mundo ay magpapalutang-lutang at hindi mag stay sa kanyang lugar. So, una, it keeps us a comfortable distance to enjoy the sun's light and warmth. So, para hindi naman tayo masyadong masunog. No? At ma-enjoy natin kung ano ang biyayang ibinibigay sa atin ng init at liwanag ng araw. Ikalawa, it holds us down our atmosphere and the air we need to breathe. So yun, dahil dyan, napapanatili ng atmosfera ang kanyang kinalalagyan upang ang oxygen na kinakailangan natin ay magstay sa Earth. At ang ikatlo, gravity is what holds our world Together. So, eto ang dahilan kung bakit ang mga planeta sa universe ay hindi nagkakabungguan dahil sa gravitational force around the sun and the planet itself. Kaya batay sa ating napag-aralan tungkol sa kahalagahan ng friction at gravity, masasagot natin ang learning task 4 na nasa inyong lip. Ang sabi dyan, what might happen if there is no gravity and friction? So, sa column ng gravity ay nagbigay lamang ako ng isang halimbawa, gayon din sa friction. Ang sabi dyan, objects will not stay on earth. Sa friction naman, a car will not stop. So, narito pa ang ibang maaaring sagot sa learning task 4. I-post nyo na lamang kung gusto nyo itong basahin. Sagutan naman natin ang learning task 7. Choose the letter of the correct answer. Where is gravitational force directed as you stand on the floor? So sabi natin always pulling down. So letter D, downward. Which of the following shows the presence of friction? Sabi natin kanina, it stops the car from moving or the object from moving. So the answer is letter D. And number three, what is the direction of the frictional force that acts on the object moving to the left? So nasabi natin kanina, it acts opposite or kasalungat. So kung left siya, Ang sagot ay right. So, letter C. Next, number four. Which of the following statement is not true about friction? So, sabi natin, ang friction ay contact force. So, dapat magkadikit. So, hindi totoo yung letter D kasi separated siya by a great distance, sabi dyan. And then, number five. A delivery man uses wooden ramp when he delivers. Thus, packages do not slide off easily, making his work take longer. Nahihirapan. What would be the best way to make the packages slide easily? So, para mas mabilis itulak yung kanyang packages, dapat ay makinis yung ramp. So, the answer is letter C. Use a sandpaper to polish and smoothen his ramp. Sagutan din natin ang letter B ng learning task 7. Identify what kind of force is acting on the object. Isusulat lang natin ang gravity o di kaya ay friction. A hanging fruit falling from a tree. The answer is gravity. A ball rolling on a floor. It's friction. A jeepney moving on a sloping road. So, it could be friction or gravity. A meteor falling through the Earth's atmosphere. It's gravity. And the last one, a raindrop falling from the sky. It is gravity. Para naman sa huling gawain ang learning task 5, sa inyong leap, 
create a poster advertisement that demonstrate road safety. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga kapatid, kuya, ate, o di kaya ay sa inyong mga magulang. Once again, learning is fun and easy with Teacher Neri. Thank you for watching!